الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اوصيكم واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاء هم مغفره جزاء هم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين صدق الله العلي العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب لا حول ولا قوه الا بالله ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരെയും ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവ പുലർത്തുന്ന അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിക്കുന്ന മുത്തക്കികളിലും മുഹിലിസുകളിലും നമ്മെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതരായ 
പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിൽ ഒന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ച് നന്മയിലൂടെ വളർത്തി മനുഷ്യരെ പൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ തസ്കിയത്ത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മേലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ ഔദാര്യം എന്ന് അവൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവാചകത്വ നിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പലയിടങ്ങളിലും ഇത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തുമാമുന്യമ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവാചക നിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ലഖദ് മന്നാഹു അലൽ മുഹ്മിനി മുഹ്മിനുകളുടെ മേൽ അള്ളാഹു ഔദാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവറ്റ അതിരറ്റ സ്നേഹത്താൽ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔദാര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു ലക്കത് മന്നാഹു അലൽ മുഹ്മിനി മുഹ്മിനുകൾക്ക് മേൽ അള്ളാഹു ഔദാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഔദാര്യം പ്രവാചകന്മാരെ അവരിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ നൽകി എന്നതാണ് ആ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അള്ളാഹു വീണ്ടും പറഞ്ഞു വേദപരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചവനാകുന്നു അവൻ എന്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആ ആയത്തുകൾ വഴി അവരുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കി തീർക്കുവാൻ തസ്കിയത്തു നഫ്സിനെ ചില ആളുകൾ വ്യക്തിത്വ വികാസമായി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് വ്യക്തിത്വ വികാസം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതര വ്യക്തിത്വ വികാസ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇമാം ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഹൽക്കും ഹുൽക്കും ചേർന്നതാണ് അഥവാ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹൽക്കുണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിപ്പുണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരു ശരീരമുണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരു ബാഹ്യ രൂപമുണ്ട് ഒരു ഹുൽക്കുമുണ്ട് ഒരു അകവുമുണ്ട് അകവും പുറവും സന്തുലിതമായി 
അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാകുന്നു തസ്കിയത്ത് മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും വളർത്തി സുന്ദരവും സമ്പൂർണവുമാക്കുക ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വ വികാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചത് അതിനെയാണ് തസ്കിയത്തു നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ വ്യക്തി സംസ്കരണത്തിനാണോ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് അതല്ല സാമൂഹ്യ സംസ്കരണത്തിനാണോ ഇത് വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് വ്യക്തി സംസ്കരണത്തെയും സാമൂഹ്യ സംസ്കരണത്തെയും വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കാര്യമായിട്ട് ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാർ അതിനെ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള കാര്യമായിട്ടല്ല പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തി സംസ്കരണവും സാമൂഹ്യ സംസ്കരണവും പരസ്പര ബന്ധിതമായ കാര്യമായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തി സംസ്കരണത്തെയും സാമൂഹ്യ സംസ്കരണത്തെയും ഒക്കെ സന്തുലിതമായിട്ട് ഖുർആൻ കാണുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആയത്ത് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ടുള്ള സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന ഫിർദൌസ് അനന്തരം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ കുറെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ അതിലൊരു ഗുണം എന്നാണ് ഇതിന് രണ്ടർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് സക്കാത്തിന്റെ സംഘടിതമായ സംഘടിതമായി സക്കാത്ത് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അതിനേക്കാൾ വിപുലമായി വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും സംസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ എന്നാണ് ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള ചില ഹുത്തുബകളിൽ പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിച്ചത് അതിന് എന്തൊക്കെ അടിത്തറകളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ നന്മയിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒക്കെ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആളുകൾക്ക് ഭയം തോന്നാറുണ്ട് സുഭിക്ഷതയും സുരക്ഷിതത്വവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റോഡുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കറുത്ത പുകയും തീയും ഒക്കെയാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആചാരം എന്ന നിലയിലേക്ക് വരികയാണ് മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും അട്ടഹാസങ്ങളും അട്ടഹസിക്കുന്ന ജപങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആരാധനാലയ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നിരർത്ഥകമായ ആരാധനകളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ ഒരിടത്ത് ഇല്ലാ മുക്കാ അമ്പ തസ്തിയ ഇല്ലാ മുക്കാ അമ്പ തസ്തിയ അത് വെറും കൈമുട്ടിപ്പാട്ടും കൂക്കിവിളിയുമാണ് എന്ന് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇത്രമേൽ അർത്ഥമുണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു വർത്തമാന കാലത്ത് ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ അപകടങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് അശാന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വർത്തമാന കാലാവസ്ഥ ഇതിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്ര ആഴമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതിനേക്കാൾ ഗൗരവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെയൊക്കെ അനന്തര ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രവാചകന്മാർ എങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ഉത്തമരായി വളർത്തിയെടുത്തു എന്ന കാര്യം തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മതവിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ന്യായത്തോടുകൂടി തന്നെ മതത്തെ അടിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നു 
ഇത് എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാരും ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരെ ആത്മീയമായി വളർത്തിയവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ആത്മീയത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആചാരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയമുണ്ടായി പോവുകയാണ് സുഭിക്ഷതയെ കുറിച്ചല്ല സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ഭയപ്പാടിനെ കുറിച്ചും ഭീതിയെ കുറിച്ചുമാണ് ആളുകൾക്ക് വിചാരമുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങളെ തമസ്കരിക്കപ്പെടുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മതവിരുദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് മതത്തെ അടിക്കാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു എത്തീസ്റ്റ് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാക്കാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുക ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് കാരണം അത്രയും വ്യർത്ഥമാണ് ആരാധനകളും പ്രാർത്ഥനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഒരു നഴ്സറി കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അമ്മയോട് പറയണം അമ്മേ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അയാളുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് വിഷയ വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പേരൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നഴ്സറി കുട്ടി വന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറയാണ് അമ്മേ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇന്ന കുട്ടി എന്നോട് ഒരു പെൻ പെൻസിലിന് ചോദിക്കുന്നു ആ പെൻസിൽ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ് നീ പെൻസിൽ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിനക്ക് കൊടുന്ന പെൻസിൽ കിട്ടുക അത് കൊടുക്കണ്ടില്ല അവന് പെൻസിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പിറ്റേന്ന് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഇന്ന കുട്ടി നോട്ട് ബുക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഞാനത് കൊടുക്കട്ടെ ആ നോട്ട് ബുക്ക് നിന്റെ നോട്ട് ബുക്ക് നീ കൊടുത്താൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുക അവള് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും സുഖമില്ല അവരുടെ വീട്ടിലൊരു പ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു കൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ് അതെ നീ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപകാരത്തിനും കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അവസാനത്തെ വേണ്ടാത്തൊരു പണിയാണ് വ്യർത്ഥമായൊരു പണിയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുക ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എതിർപ്പ് വരുമ്പോൾ ആകെ കൂടി എന്തോ ഒരു കോലാഹലം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ അത് ഇന്ന മത ഇന്ന മതവിഭാഗം എന്നൊന്നുമില്ല മുത്തലാഖിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മുസ്ലിങ്ങളാകെ ബഹളം വെക്കുന്നു മറ്റിതര മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിരൂപണം ഉണ്ടായാൽ ആകെ കൂടി ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് തിരുകൊച്ചിയൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുള്ള അയ്പത് തൊള്ളായിരത്തി അയ്പത് അയ്പത്തിരണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തിരുകൊച്ചി മരിച്ചിട്ടുള്ള കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞത് ഒരു ആരാധനാലയം തകർന്നാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം കുറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതിലൂടെ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ അധ്യാപനങ്ങൾ തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മതത്തെ തല്ലാനുള്ള വടി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ പറയാറില്ലേ നടക്കാത്തൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നീ പള്ളി പോയി പറ പള്ളി പോയി പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആരാധനാലയങ്ങളെ ആരാധനകളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നത് ഖുർആൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥയും അതില്ലാതാവുക എന്നതാണ് ആരാധനകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസത് ബഗോവിച്ച് അതിനെ വളരെ ദാർശനികമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അരികിൽ പോയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണു കാണാത്ത ആളുകളെ കാണാം
പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്രയമായി മാറുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാലോചിക്കണം എന്ന് വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഇസത് ബെഗോവിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ വഴി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വഴി ആ ചർച്ച വഴി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് ആളുകൾക്ക് സുഭിക്ഷതയുണ്ടാവുക എന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നമ്മൾ ആരാധനകളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആത്മീയ വഴികളിലൂടെ അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും വ്യക്തിപരമായി പരിശുദ്ധരായിരിക്കും അവർ വ്യക്തിപരമായി പരിശുദ്ധരായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവർ ഈ രണ്ട് ഊന്നലുകൾ പ്രവാചകന്മാർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രവാചകന്മാർ തസ്കിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനതയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ വളരെ ആധികാരികമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പ്രവാചകന്മാർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ജനതയിൽ പ്രവാചകന്മാർ ആത്മീയമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ജനതകൾ ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായി പരിശുദ്ധരായിരുന്നു സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായി വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവരെയോ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടാത്തവരെയോ പ്രവാചകന്മാർ ഒരിടത്തും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് തത്വമാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണ് ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പരിശുദ്ധരാക്കുവാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാർ കാണുന്നത് ഖുർആൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെ മുഹാസബക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെ മുഹാസബക്ക് ആത്മപരിശോധനക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അധ്യാപനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് മനുഷ്യരുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർ ഖനിജങ്ങളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഖനികളാണ് സ്വർണവും വെള്ളിയും വജ്രവും ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഖനികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയുള്ള നന്മകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ഇസ്ലാമം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യമായി ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് അടുപ്പക്കാരും അയൽവാസികളും ഒക്കെയാണ് ഉമ്മു അബ്ദില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉമറിന്റെ ഹത്താബിന്റെ മകന്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു ധാരാളം മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഉമറിന്റെ അയൽവാസിയായി തുടരേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ തീരുമാനമെടുത്തു എന്റെ ഭർത്താവ് ഉമ്മ അബ്ദില്ല പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സമാഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനാകട്ടെ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ കയറി വരുന്നത് ഉമർ ചോദിച്ചു എന്തോ ഒരു യാത്ര പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണല്ലോ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ാണ് ചോദ്യം ഉമ്മ അബ്ദില്ല പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമറെ മടുത്തു നിങ്ങളുടെ മർദ്ദനവും പീഡനവും ഒക്കെ സഹിച്ച് മടുത്തു ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാവിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോവുകയാണോ ആ സ്വരത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഉമ്മ അബ്ദില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഹത്താബിന്റെ മകൻ വന്നിരുന്നു ഓ അടിച്ചോ നിന്നെ മർദ്ദിച്ചോ അല്ല പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ മറുപടിയിൽ എന്തോ ഒരു ആർദ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് വല്ല മാറ്റവും വരുമോ അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മു അബ്ദുല്ലയുടെ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് ഹത്താബിനൊരു കഴുതയുണ്ട് ഹത്താബിനൊരു മകനുണ്ട് ഹത്താബിന്റെ കഴുത സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാലും ഹത്താബിന്റെ മകൻ
മനസ്സിലാക്കിയാലും ഖത്താബിന്റെ മകൻ അത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മുഹാസബക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇഹ്തിസാബ് നടത്താൻ ആത്മവിചാരണ നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അത് നന്മയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തസ്കിയത്ത് നടത്താനുള്ള വാതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മപരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രിയപ്പെട്ടവരായി കാണുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താണ് മുഹ്സിനുകൾ ആരാണ് ആത്മ പരിശോധന നടത്തി ആത്മവിചാരണ നടത്തി ഇലാഹിയായ ചിന്തകളിലൂടെ സ്വന്തത്തെ വളർത്തുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ആമുഖമായി ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്ത് സൂക്ഷ്മമായി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്തു പോയവർ കുറ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സ്വന്തത്തോട് തന്നെ അക്രമം ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാവുകയാണ് അവരുടെ ആ പിഴച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരാണ് അതൊക്കെ പൊറത്തു തരാനുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടവർ ഒരു പാപകൃത്യത്തിലും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയില്ല ഈ ആയത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സൂക്ഷ്മമായ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്ന പിഴവുകൾ പറ്റുന്ന അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്ന പാപകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ ഖുർആാനിലെ ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്വന്തത്തോട് അക്രമം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമോ ആ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് ആത്മബോധം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആത്മവിചാരം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇലാഹിയായ ഒരു ചിന്ത അവരിൽ ഉടലെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ആയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കാണുക നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്ന നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്ന ആയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചില ആത്മജ്ഞാനികൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിന്റെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഉമ്മയേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പിഴവുകൾ മാപ്പാക്കുവാനും നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മജ്ഞാനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വുളു ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വുളുവിൽ നിന്ന് ഉറ്റിയ വെള്ളം ഒരു ചെടിയുടെ മുകളിലാണ് ആ ചെടി ആ വെള്ളം സ്വീകരിച്ച് ആ ചെടിയിൽ നിന്നൊരു പൂ വിരിഞ്ഞു ആ പൂവിലൊരു തേൻ നിറഞ്ഞു ആ തേൻ ഒരു തേനീച്ച് അതിന്റെ കൂട്ടിലെത്തിച്ചു ആ തേൻ കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ അസുഖം മാറി സുബഹാനല്ലോ അള്ളാഹ് ാഹുനിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലാഹിയായിട്ടുള്ള ചിന്ത സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പിഴവുകൾ പൊറുക്കാനും നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും പരിധിയില്ലാതെ അത് സ്വീകരിക്കാനും പരിമിതിയില്ലാതെ അത് സ്വീകരിക്കാനും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്തയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മൂന്നാമതോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാതിരിക്കുക ഈ കാര്യം ആത്മവിചാരണ എന്ന ഒരു തത്വം ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ ജനതക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ അവരെ വളർത്താനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഒരു രീതി സമൂഹത്തിൽ സൗഹാർദ്ദവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കലാണ് എങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് മനുഷ്യരെ എല്ലാവിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി പുതിയ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി 
നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനർത്ഥം മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ധൈര്യസമേതം തെറ്റില്ലാതെ പറയാവുന്ന തെറ്റുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടി പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അയാൾ മരിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് അയാൾ സമ്പന്നനാണ് അയാൾ ദരിദ്രനാകാം അയാൾ ദരിദ്രനാണ് അയാൾ സമ്പന്നനാകാം അയാൾ പണ്ഡിതനാണ് അയാൾക്ക് പാണ്ഡിത്യം മരവിച്ചു പോകാം അയാൾ വിവരമില്ലാത്തവനാണ് അയാൾക്ക് വിവരം വെക്കാം അയാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവനാണ് അയാളുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാം എന്തും എന്തും എല്ലാം തെറ്റാം ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ തെറ്റാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും പറയാൻ പറ്റൂ അത് നീ മരിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ പര്യായ പദമാണ് മർത്യൻ മർത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃത്യുള്ളവൻ എന്നാണ് മൃത്യുള്ളവൻ മരണമുള്ളവൻ മരണമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്ന അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പ്രേരണയാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിനുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നിരന്തരമായി വിചാരണ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനകൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മീസാനുൽ വക്ത് എന്നും മീസാനുൽ യോ ദിവസത്തിന്റെ തുലാസ് സമയങ്ങളുടെ തുലാസ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയെ സംബന്ധിച്ച് മീസാനുൽ ഉസ്ബു ആഴ്ചയിലെ തുലാസ് റമദാനുള്ള നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് മീസാനുൽ ആം ഒരു വർഷത്തെ തുലാസ് ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് മീസാനുൽ ഉമ്ര് ജീവിതത്തിന്റെ തുലാസ് അതെ ആരാധനകൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്താനുള്ളതാണ് ആത്മീയമായി ഉയർത്താനുള്ളതാണ് നമ്മളിൽ വലിയ ഉത്തമമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പറയുകയും നമ്മളെ ആത്മവിചാരണ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രേരണകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരികയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തസ്കിയത്തു നഫ്സി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഹുത്തുബയിൽ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൗൽ കൗലിഹാദ അസ്തഫിറുല്ലാഹലിമുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാത്ത് ഇന്നഹു ഹുവൽ റഹീം